നമസ്കാരം ഇൻസൈറ്റ് ദ ട്രൂ സയൻസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇത് ഈ ചാനലിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോയാണ് ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ പ്രിയ പ്രേക്ഷകരോട് എനിക്കൊരു ചെറിയ അഭ്യർത്ഥനയുണ്ട് ഈ ചാനലിലെ കണ്ടൻറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഇടുന്ന വീഡിയോകൾ ഹൈസ്കൂൾ ക്ലാസ് മുതലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സയൻസ് സബ്ജക്റ്റിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഫിസിക്സിലും കെമിസ്ട്രിയിലുമുള്ള പ്രാഥമികമായ അറിവുകൾ അതിൻ്റെ ബേസിക് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ യൂട്യൂബിലിട്ടിട്ട് അയച്ചു തരുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകർക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് അത്രത്തോളം ദഹിച്ചെന്നു വരില്ല കാരണം ഇത് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താനുള്ള സാഹചര്യം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം എന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഈ കണ്ടൻറ്റ് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന അഭ്യർത്ഥനയോട് കൂടി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചത് എന്താണ് ഒരു വെള്ള പേപ്പർ എടുത്ത് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ളവരുടെ പേരുകൾ എഴുതാനായിട്ട് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നതും മൂലകങ്ങളുടെ പേരുകൾ പഠിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് എലമെൻസിൻ്റെ പേരുകൾ പഠിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് രണ്ട് മൂന്ന് ടീച്ചർമാർ എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു സാറാ ട്രിക്ക് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ ബന്ധു പക്ഷേ ബന്ധുക്കളുടെ പേരെഴുതാൻ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളൊട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല എന്ന് അപ്പോൾ പേരുകൾ എഴുതിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഒരു പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പേരുകളെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റി കാണും എന്നുള്ളത് ശരിയല്ലേ അത്രയൊക്കെ പേര് എഴുതാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇത്ര ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ കുട്ടികളായ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും പേരുകൾ ഓർത്തു വയ്ക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഈ മൂലകങ്ങളുടെ പേര് ഓർത്തുകൂടാ ഇപ്പോൾ നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഒന്ന് നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് മൂലകങ്ങൾ വേണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ആദ്യത്തെ മുപ്പത് മൂലകങ്ങൾ ഹൈഡ്രജൻ മുതൽ സിങ്ക് വരെയുള്ള മുപ്പത് മൂലകങ്ങൾ അതിനെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചെറുതാക്കുന്നു ആദ്യത്തെ ഇരുപത് മൂലകങ്ങൾ ഹൈഡ്രജൻ മുതൽ കാൽഷ്യം വരെയുള്ള ഇരുപത് മൂലകങ്ങൾ അതിൻ്റെ പേരുകൾ നമുക്കൊന്ന് പഠിച്ചുകൂടി നേരിട്ട് പേരുകൾ അങ്ങ് പഠിക്കാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല കുറേ നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി അല്ലേ ഇങ്ങനെ പേരുകൾ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പേരുകൾ സുഖമായിട്ട് പഠിക്കാം ഒന്ന് ഓർത്ത് മനസ്സുകൊണ്ടൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയം ലിതിയം വെറീലിയം ബോറോൺ കാർബൺ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ഫ്ലൂറിൻ അപ്പോൾ ആയി അല്ലേ ഇനി നിയോൺ അടുത്ത് എന്താണ് സോഡിയം ദെൻ മഗ്നീഷ്യം അലുമിനിയം സിലിക്കൺ ഫോസ്ഫറസ് ദെൻ സൾഫർ ക്ലോറിൻ ആർഗൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് പൊട്ടാസ്യം ആൻഡ് കാൽഷ്യം ഇരുപതെണ്ണം ആയി പക്ഷെ നമുക്കെന്താ പ്രശ്നം അത് ആദ്യമേ അങ്ങോട്ട് പഠിച്ചു വരാനുള്ള ഒരു പാടുണ്ട് നമ്മുടെ ബേസിക്കലി കുട്ടികൾക്കുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും അവിടെ നമ്മൾ നിമോണി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട് നിമോണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡായി നമുക്ക് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ ക്രമമായി പോകുന്നൊരു കാര്യത്തെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാചകം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കും എന്നുള്ളതാണ് നിമോണി അങ്ങനെ കുറേ നിമോണീസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ വലിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഒരുപാട് നിമോണീസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് നമ്മൾ എലമെൻസിൻ്റെ നിമോണി നിങ്ങൾ നെറ്റിൽ തപ്പി നോക്കി ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടും പക്ഷെ അതെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷ് സെൻറ്റൻസുകളാണ് ഇംഗ്ലീഷ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ എലമെൻസിൻ്റെ പേരുകളെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷിലായതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സെൻറ്റൻസുകളെ പറ്റത്തുള്ളൂ എങ്കിലും നമുക്ക് ആ വാക്കുകളിലൂടെ ആദ്യത്തെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ ആ എലമെൻറ്റിൻ്റെ പേരും സിമ്പിളും നമുക്ക് കിട്ടും അക്ഷരങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു നിമോണി നിങ്ങളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തും പക്ഷേ ഈ നിമോണി നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് ഒരിക്കലും ഞാൻ പറയത്തില്ല പകരം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ കണ്ടെത്തണം ആ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ കണ്ടെത്തി ആ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കിലൂടെ നിങ്ങൾ എലമെൻസിൻ്റെ പേരുകൾ ഓർത്തു വയ്ക്കണം ഏറ്റവും പരിചയമുള്ള പേര് ചിലപ്പോൾ അത് അച്ഛൻ്റെ പേരായിരിക്കും അമ്മയുടെ പേരായിരിക്കും
കേരളവും അത് കണക്കുതന്നെ നമ്മൾ ഒരുവിധം രക്ഷപ്പെട്ട് വരികയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഇരുപത്താറ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നാളെ എങ്ങനാവുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ കാലത്ത് നമുക്ക് കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് വാക്കുകൾ ഒരു ഇരുപത് വാക്കുകൾ നമ്മൾ ഓർത്തു വയ്ക്കും ആ വാക്കുകൾ തമ്മിൽ ഇരുപത് വാക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഇല്ല പക്ഷേ അതിനെ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാൻ കുറച്ച് വാക്കുകളുടെ നമ്മൾ ഓർക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് കേരളം ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രിയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പം കേരളം നമ്മുടെ ഹോമാണ് ഹോം ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ വീട് നമ്മുടെ ഹോം അതെന്തായിട്ടും മാറണം ഹേവനായിട്ടും മാറണം ഹോം ഹേവനായിട്ടും മാറണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാവരും അതിനെ ഇഷ്ടപ്പെടണം പക്ഷെ എവർ വൺ ഷുഡ് ലൈക്ക് അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് ലൈക്ക് അപ്പം മൂന്ന് വാക്കുകൾ ഞാൻ പഠിച്ചു പറഞ്ഞു അല്ലേ ഹോം ഹെവൻ ലൈക്ക് ഈ മൂന്ന് വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ലല്ലോ എന്താണ് വീട് ഹെവൻ സ്വർഗമാവണം ലൈക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണം അല്ലേ അവിടെ നമ്മൾ മൂന്ന് എലമെൻറ്റിനെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയം ലിതിയം ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയം ലിതിയം ഈസി അല്ലേ ഹോമ് ഹെവന് ലൈക്ക് ഹോമും ഹെവനും ലൈക്കും പഠിച്ചപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയം ലിതിയം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ പക്ഷെ എന്താ പ്രശ്നം അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എല്ലാവർക്കും പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പം നമ്മളെന്ത് പറയും അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടണമെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും പറ്റത്തില്ല അത് കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ ബി എ റോൾ മോഡൽ ബി എ റോൾ മോഡൽ ടു അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവർക്കൊരു റോൾ മോഡൽ ആവണം ആ റോൾ മോഡൽ ആകുന്നവർക്ക് മാത്രമേ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം ഇഷ്ടപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാത്തവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യണം മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മളൊരു റോൾ മോഡൽ ബി ബി ഇ ബെറീലിയം എന്നുള്ളതാണ് ബി എ റോൾ മോഡൽ ഒറ്റവാക്ക് ഒരു സെൻറ്റൻസ് ബി എ റോൾ മോഡൽ മറ്റുള്ളവർക്കെല്ലാം നമ്മളെന്തായിരിക്കണം ഒരു റോൾ മോഡലായിരിക്കണം അങ്ങനെ വരുമ്പം ബട്ട് ബട്ട് എവറി വൺ ബട്ട് ബി ആണ് ബട്ട് എവറി വൺ കുഡ് നോട്ട് ഓഫൺ ഗെറ്റ് ചാൻസസ് ബട്ട് ബി ഉണ്ട് ദറ്റ് ഈസ് ബോറോ എവറി വൺ കുഡ് കുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് കുഡ് സി കാർബൺ എവറി വൺ കുഡ് നോട്ട് 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ നൈട്രജൻ അപ്പോൾ ബട്ട് എവരി വൺ കുഡ് നോട്ട് ഓഫൺ ഓ ഓഫൺ ഓ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓക്സിജൻ സോ ഓക്സിജനായി ഓഫൺ ഗെറ്റ് ചാൻസസ് ഫോർ ദാറ്റ് അതിനു വേണ്ടി എന്തൊക്കെയായാലും നവർ ദ ലെസ് നേച്ചർ എന്താണ് പ്രകൃതി നേച്ചർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ എ ടി യു ആർ ഇ നേച്ചർ മാജിക്കലി മാജിക്കലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്ത് എ മാജിക് ഓൾവേസ് എല്ലാ സമയത്തും സിമ്പിൾ പവർഫുൾ സക്സസ്ഫുൾ ക്ലിയർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് സിമ്പിൾ പവർഫുൾ സക്സസ്ഫുൾ ക്ലിയർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ആണോ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എത്ര വാക്കുകൾ പഠിച്ചു നവർ ദ ലെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഇ നിയോൺ നേച്ചർ എൻ എ സോഡിയം മാജിക്കലി മാജിക്കലി മീൻസ് എം ജി എ നമ്മൾ എടുക്കത്തുള്ളൂ മാജിക്കലി ആ എമ്മും ജിയും രണ്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ മാജിക്കലി എം ജി മഗ്നീഷ്യം ദെൻ ഓൾവേസ് എല്ലായ്പ്പോഴും എ എൽ അലുമിനിയം അല്ലേ ഓൾവൈസ് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടും സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ മീൻസ് എസ് എസ് ഐ സിലുക്കൺ എസ് ഐ സിമ്പിൾ സിലുക്കൺ ദെൻ പവർഫുൾ പി പി ഫോർ ഫോസ്ഫറസ് പതിനഞ്ച് പവർഫുൾ ദെൻ പവർഫുൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നത് സക്സസ്ഫുൾ പവർഫുൾ സക്സസ്ഫുൾ സക്സസ്ഫുൾ മീൻസ് സൾഫർ സോ സൾഫർ ദൻ ക്ലിയർ ക്ലിയർ സി എൽ ഇ ആർ സി എൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലോറിൻ എന്താണ് ക്ലോറിൻ സോ ദെൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അവിടെ നമ്മൾ എ ആർ മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ ആദ്യത്തത് ആർഗൺ സോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രകൃതിയായിട്ട് നമുക്കൊരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ രാ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാടിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി അവിടെ നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനം പറയുന്നൊരു സാധനം കേരള ക്യാൻ സർവൈവ് കേരള can survive kerala k that is potassium can c a n da avada nammal c a mathre edukunnullu c a means calcium atomic number 20 idu oru pneumonia njan undakiyadana 
ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം വെച്ചിട്ട് പലപ്പോഴും വേർഡ്സുകൾ നമ്മൾ പല സമയത്തും കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കും ഒരു ന്യൂമോണിയ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ അത് ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കി വയ്ക്കുന്നത് വലിയ പാടാണ് പക്ഷെ നമ്മളെന്താ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ന്യൂമോണിയസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ന്യൂമോണി പഠിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കലും പറയില്ല നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയില്ല കാര്യം എന്താണ് ന്യൂമോണികൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങളുടെ നിലവാരത്തിൽ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമായ വാക്കുകൾ ഏതൊക്കെയുണ്ടോ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ന്യൂമോണിയ ഉണ്ടാക്കുക ആ ന്യൂമോണിക്കകത്തുനിന്ന് നിങ്ങൾ എലമെൻ്റിൻ്റെ പേരും അതിൻ്റെ സിമ്പലും പഠിക്കുക ഇതിൽ ഈ ന്യൂമോണിയ ഉണ്ടാക്കി പഠിക്കുന്നത് ഒരു വഴിയാണ് പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ഞാൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ നിത്യവും പീരിയോഡിക് ടേബിളുമായി പരിചയപ്പെട്ട് പരിചയപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പേരുകൾ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇരുപത് മിനിറ്റിനോട് എടുക്കുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ സമാപിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റായി അറിയിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് എൻ്റെ പ്രിയ സഹപ്രവർത്തകരും സുഹൃത്തുക്കളും കുട്ടികൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു നടപടി നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എടുക്കണം സാധാരണ ചാനലുകാർ പറയുന്നത് പോലെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടി ലൈക്കുകൾ കൂട്ടി ഒന്നും നേടാനല്ല ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കെമിസ്ട്രിയുടെയും ഫിസിക്സിൻ്റെയും ഒക്കെ പ്രാഥമികമായ അറിവുകൾ നൽകാൻ ഇച്ചിരിയെങ്കിലും പ്രയോജനപ്പെടാൻ പെടുത്താൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കഴിയട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് എല്ലാവരും സഹകരിക്കുക ഇത്രയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു താങ്ക് യു